மீண்டும் உங்களை சைவ பெட்டகத்தில் சந்திக்கல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நலமாக இருக்கேன் நீங்களும் நலமாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இந்த முறை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா போன வருடத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் எனக்கு திருவாசகத்தில் சிவபுராணம் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் முதல் ஐந்து வரிகளை பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த காணொலியை உங்களுக்கு பதிவேற்றம் சேர்த்துருந்தேன் இந்த முறை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதை தொடர்ந்து வருகின்ற ஒரு ஐந்து வரியை பார்க்குறதுக்கு முயற்சி செய்ய போகிறோம் திருவாசகம் அப்படின்றது ரொம்பவே ஒரு அருமையான பகுதி ஞான பகுதியாக திருமுறையில் சொல்லப்படுது எல்லா பாடலுமே ஞான பகுதி தான் அதில் திருவாசகத்தை நம்ம மணிவாசகரை ஞானத்துக்கே உரியவராக சொல்கிறோம் அதில் அவருடைய முதல் பதிகமாக இருக்கக்கூடிய சிவபுராணத்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறோம் சிவபுராணம் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் அது இறைவனுடைய அனாதி முறைமையை பற்றி பேசுது அப்படின்றது நம்ம இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அனாதி முறைமை அப்படின்றது என்னென்னா இறைவன் யார் அவர் நமக்கு என்னெல்லாம் செய்கிறாரு உயிர்கள் பொருட்டு இறைவனோட முயற்சிகள் எல்லாம் என்ன நம்ம எப்படி இறைவனை வணங்கலாம் ஏன் வணங்கணும் இதர் மாதிரி இறைவன் நமக்கு செய்யக்கூடிய செய்திகளை செய்யக்கூடிய உதவிகளை வந்து சொல்லக்கூடியதாக அமைப்பது சிவபுராணம் அப்போ நீங்கள் முதல் பதினைந்து வரிகள் வந்து ரொம்ப அழகாக மணிவாசகர் ஏற்றுகின்றார் நம்ம சிவாய வாழ்கன் ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த தொல்லை இரும்பிறவி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மணிவாசகருக்கும் சிவபுராணத்துக்கும் உடைய காப்பாக நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ முதல் வரி நம சிவாய வாழ்கன்றதுலேருந்து தொடங்குது இப்போ அதிலிருந்து வந்து அதிலேருந்து தொடங்கக்கூடிய ஐந்து வக வரிகளை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க வாழ்க வாழ்கன் வரும் அடுத்த ஐந்து வரி வெல்க வெல்க வெல்கன் வரும் அதுக்கு தொடர்ந்து வருகின்ற ஐந்து வரி போற்றி போற்றி போற்றின்னு வரும் இப்போ இந்த மூன்று பகுதிகளில் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல இறைவன் யார் அப்படின்னு மணிவாசகர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் உயிர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் யார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த அப்படி இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய பெயர் வாழவேணும் அந்த இறைவன் வாழவேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அவர் வாழணும்னு அடுத்து சொல்கிறாரு அவர் உயிர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி அந்த ஒவ்வொரு முயற்சியும் வெல்லணும் அப்போ தான் அந்த உயிர் உயிர்வு பெறும் இல்லைங்களா அப்போ அது வெல்லணும்னு சொல்லி ஒரு ஐந்து வரிகள் சொல்கிறாரு பிறகு அவருடைய முயற்சியை எண்ணி நாம் நன்றி சொல்லும் வகையில் அவருக்கு வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய இறைவனாக இருக்கின்றாருன்னு நினச்சி அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவதாக நம்ம பிறகு என்ன சொல்கிறாங்க போற்றி அப்படின்னு சொல்லி போற்றி சொல்கிறோம் இப்போ வாழ்கவை நம்ம பார்த்துட்டோம் முதல் காணலில் இன்றைக்கு நம்ம வெல்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இறுதி வரி வாழ்கையில் நீங்கள் அந்த காணொலி பார்க்கலனா பரவாயில்ல கீழே நான் உங்களுக்கு இணைப்பு விடுக்கிறேன் இந்த வாழ்கையில் கடைசியாக என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏகன் அநேகன் இறைவனடி வாழ்க அப்படின்றது தான் கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் உயிர்கள் பால் கொண்ட கருணையினால நம்ம பற்றுநோ இல்லையா அதற்காக பல்வேறு வடிவங்கள் தாங்கி வராரு நம் மனதை ஈர்ப்பதற்காக அப்படி வருகின்றார் அவருடைய பெயர் வாழ்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படியான இறைவன் வாழ வேண்டும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஆரம்பிக்கிறாரு வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க அப்படின்னு சொல்றாரு முதல் முயற்சி இறைவன் என்ன செய்யறாரா நம்முடைய மன வேகத்தை குறைக்கிறாரா வேகம் கெடுத்து ஆண்ட மன வேகத்தை கெடுத்துனா விளக்கி ஆண்ட ஆட்கொண்டு ஆட்கொண்ட அந்த வேந்தன் இருக்கின்றாரே அரசர் இருக்கின்றாரே அவர் வெல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் இந்த வேகம் அவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்ம மனம் இருக்கின்றதே அதுக்கு தமிழ ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க மனக்குரங்கு தாவரத பார்த்து வனக்குரங்கு வியந்து நிக்கிது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நம்ம மனம் வந்து தாவி கொண்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்மளால செய்ய முடியும்னு நினைப்போம் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எதையாவது துரத்தி கொண்டே போவோம் அன்றாட வாழ்க்கையிலுமே அப்படிதான் ஏதாவது ஒன்றை நோக்கி போயிட்டே இருப்போம் நிலையே இருக்காது நல்ல உதாரணம் சொல்லணும்னா தீபாவளி வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு வேணுங்கிற சட்டை வேணும்னு தரையில் விருண்டு பழகுவோம் அப்பா அம்மா கிட்ட கெஞ்சி கேட்போம் அது வேணும்னு வாங்குவோம் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை நிறைய செஞ்சுருக்கேன் பல நேரத்தில் மீண்டும் ஒரே ஒரு முறை கூட அந்த சட்டையை போட மாட்டேன் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோன்னே எனக்கு அந்த சட்டை பிடிச்சிருக்காது போட மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் அதற்காக நான் செய்கிற ஒரு ஒரு முயற்சி அதற்காக வருத்தப்படுறது அதற்காக செய்கின்ற செயல் இருக்குது அலாது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து உண்மை அறிவை கொடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் உண்மையாக அதான் நிலைத்தன்மையான்னு கேட்டால் இல்லை அது ஒரு எனக்கே பிடிக்காத ஒரு சட்டை அதுக்காக நான் ஏன் அவ்வளோ பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியாது இது எல்லாம் இந்த உலகத்தில் உள்ள நிறைய நடக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்னா இறைவனை போய் பற்றாமல் மற்றது எல்லாத்தையும் பற்றுவோம் இது ரொம்ப அழக திருநாவுக்கர் சொல்ற பாட்டில் சொல்லுவார் நடையை மெய் என்று நாத்திகம் பேசாதேன்னு சொல்லுவார் இதுதான் வாழ்க்கை இன்னைக்கு இதுதான்ப்பா எனக்கு வேணும் இதுதான் வேணும்னு ஷோராக பேசும் நாளைக்கு அது நமக்கு வேண்டாம போயிடும் ஆனால் அதை நின்றுட்டு இருப்போம் இப்போ நம்ம மனம் வந்து அப்படி அடுத்து 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 அடுத்துன்னு ஒன்று நிரந்தரமாக பிடிக்க 
நிரந்தரம் வேணா கொஞ்ச நேரம் கூட பற்றி இருக்க முடியாது அப்படி சுத்திக்கிட்டு இருப்போம் இந்த மனத்தோட வேகத்தை இந்த மனதோட வேகத்தை யாரு குறைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா இறைவன் தான் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால்தான் வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேகத்தை கெடுத்து குறைத்து ஆளுகின்ற அந்த இது அந்த முயற்சியை யாரு செய்வானா வேந்தன் இறைவன் சிவபெருமான் செய்வாரு அவருடைய முயற்சி வெல்ல வேணும் ஏன்னா இந்த மனவேகம் குறைந்தால்தான் அறிவு வரும்னு சைவம் சொல்லுது அறிவுனா என்ன அறிவு ரெண்டே விஷயம் தான் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு செய்தி தான் நமக்கு அறிவு புகட்டும் ஒன்று இங்க இருக்கிறது நமக்கு நடக்கிறது எல்லாம் ஆணவத்தினால் நடக்குது ஆணவம்ன்ற ஒரு மறைப்பு நம்மள இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிந்து கொள்றது ஒன்று மற்றொன்று இந்த ஆணவத்திலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு இந்த மறைப்பிலிருந்து தெளிவு பெறுவதற்கு இறைவனை நம் மனது பற்ற வேண்டும் அப்படின்ற இரண்டு அறிவு தான் நமக்கு தேவை இந்த இரண்டு அறிவுமே எப்ப நிகழும்னு கேட்டா நம்ம மனவேகம் குறைஞ்சி ஒரு இடம் வரும் பாருங்க நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் மர வச்சவன் தண்ணி ஊத்தி தான் ஆவா அப்படின்னு வரும் நாம தான் செய்யறோம் நாம தான் செய்யறோம் நாம தான் செய்யறோம் ஒன்று செய்வோம் பாருங்க கார் வாங்கிட்டு போவோம் இறைவன் கிட்ட கோயிலுக்கு உடனே புது கார் வாங்கின உடனே கோயிலுக்கு கொண்டு போயிடுவோம் என்ன சொல்லுவோம் சாமி நான் கஷ்டப்பட்டு காடி வாங்கியிருக்கேன் இந்த காடி எக்ஸிடென்ட் ஆகாம நீ தான் பாத்துக்கணும்னு சொல்லுவோம் அப்ப பஞ்சர் டயர் வந்து ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் அப்ப இறைவன் பார்க்க வேண்டாமா ஆஹ் இப்போ ஆஹ் காடி ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு போறோம் வந்து பார்த்தா காரை காணும் அப்ப அதுக்கு இறைவன் உதவி தேவை இல்லையா ஏதோ இறைவன் நமக்கு எந்த உதவியுமே செய்யாதது போல நம்ம முயற்சியில நம்ம இது சிறந்து செஞ்சிட்டது போல ஒரு சின்ன உதவி வேணும் அதாவது இந்த விபத்து மட்டும் நடந்துடக்கூடாதுன்ற அளவுல நம்ம இறைவனுக்கிட்ட ஆஹ் பேசுவோம் பேசி ஒரு நான்கு சக்கரத்திலயும் ஒரு எலுமிச்ச பழத்தை வைத்து ஏத்திட்டு ஏதோ இறைவன் நமக்கு எல்லாம் செஞ்சிடணுன்றதுக்கு ஒரு பயங்கரமா கடமைப்பட்டிருக்கிறது மாதிரி பேசிட்டு வருவோம் இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டா மன வேகத்தினால ஏற்படுகின்ற அறியாமை இந்த மன வேகத்தை இறைவன் கெடுக்கணும் ஏன் கெடுக்கணும் முதல்ல சொன்ன இல்லைங்களா அறிவு வரணும்னு அறிவு வந்தா என்ன நடக்கும் உயிர்கள் உய்வு பெறுவதாக சொல்லக்கூடிய பிறவி அருணும் அருவும் அதற்காக தான் நம்ம மன வேகத்தை குறைக்கணும் இந்த மன வேகத்தை இறைவன் கட்டுப்படுத்தல நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இறைவனுடைய நிறைய இறைவனுடைய திருக்கோலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இறைவன் கையில ஒரு மான் வைத்திருப்பார் அந்த மான் எதனை குறிக்கிறதுன்னா நம்ம மனதை இறைவன் அதோட ரெண்டு காலை பிடிச்சிருப்பாரு பாருங்க அது போல அவர் நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தி கையில பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் அடுத்த வரியில மணிவாசகர் சொல்றாரு பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய் கழல்கள் வெல்க அப்படின்னு சொல்றாரு பிறப்பருக்கும் இறைவனுடைய பிறப்பை அறுக்கின்றார் அவர் எப்படியாக இருக்கின்றார் பிஞ்சகனாக இருக்கின்றார் பிஞ்சகன்றது இறைவனுடைய தலைக்கோலங்களை குறிக்குது அப்ப இந்த தலைக்கோலத்துல என்ன இருக்கு அறியாமையை குறிக்கக்கூடிய கங்கை இருக்கு இறைவன் மன்னிக்கும் தன்மையை வை வச்சிருக்காரு மன்னித்து நம்ம தலையில் வைத்து கொண்டாடுவார்னு காட்டக்கூடிய நிலவை காமிச்சு கொண்டு இறைவன் இருக்கின்றாரு பாம்பு சடையில சுத்தி இருக்காரு இறைவனை அறியக்கூடிய அறிவை நம்ம குள்ளார இறைவன் மூலாதாரத்துல வைத்திருக்கின்றாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா அதை சொல்றாங்க நிறைய உருத்தாக்கம் போட்டிருக்காரு இறைவன் மிக கருணையாளர் அப்படின்றத பாக்குறோம் ஏன் இறைவன் நமக்கு அறியாமைய போக்க முடியும்னா அவருடைய படர் சடை இருக்கே அது இறைவனோட பெரிய ஞானத்தை பேர் அறிவை குறிக்குது அவரு முற்று அறிவினன் அந்த அறிவை வைத்துதான் கிணத்து வெளியே இருக்கவங்க தான் கிணத்துக்குள்ளவங்களை தூக்க முடியும் இல்லைங்களா அது போல அவர் அவ்வளோ அறிவா இருக்கிறதுனால அவர் மழை விழாமல் இருக்கிறதுனால அவர் நமக்கு அறிவு புகட்டக்கூடியவராக இருக்காருன்னு அவருடைய சடைமுடி காட்டுது பிறகு என்ன வச்சிருக்காரு கொன்றையும் பலர் ஊமத்தம் பூ வச்சிருக்காரு அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அன்பாயஸ்டான ரொம்ப நியூட்ரலான நடுவு நிலைமையில இருக்கக்கூடிய அறக்கடவுளாக இருக்கின்றாரு அவருக்கு வந்து ஓ இந்த மா இந்த வருஷம் அவர் நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடைச்சா இவர் இப்பதான் ஐம்பத்தோரு தேங்காய் உடைச்சிருக்காரு அதனால இவருக்கு தான் அருள் புரியணும்லாம் அவர்கிட்ட இல்ல அவர் அவருக்கு எல்லா உயிருக்கும் தேவையானதை பார்த்து நேர்மையாக படியளந்து கொண்டு இருக்கின்றார்னு காமிக்கிறதாக அதை வைத்திருக்கின்றார் இப்படி தலையில மட்டுமே அவ்வளவு கோலங்களை வைத்திருக்கின்றார் அவருடைய பெய் கழல்கள் வெல்க பெய் கழல்கள் வெல்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பெய் கழல்னா வீர கழல்கள் வெல்ல வேண்டும்னு சொல்றாரு இந்த பிறப்ப இருக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய முயற்சி அதை இறைவன் செய்யறாரு அது கண்டிப்பா வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெற்றால்தான் எவ்வளவு எண்ணில் அடங்காத உயிரினங்கள் இருக்கே அவ்வளவும் உய்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி மணிவாசுகிறாங்க சொல்றாரு அடுத்து சொல்றாரு மூன்று விஷயத்த சொல்றாரு மூன்று செய்திகளை தொடர்ந்து சொல்றாரு புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கழல்கள் வெல்கன்னு சொல்றாரு இந்த புறத்தார் யாருனா இறைவன் இல்லைன்னு பேசிட்டு இருக்காங்களே இந்த நாத்திகர்கள் நாத்திகர்கள் ரெண்டு வகை இருக்காங்க ஒருத்தங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாமியே இல்லைன்னு மேடை போட்டு பேசுவாங்க சரிங்களா இறை இலி கொள்கையில இருக்கிறவங்க ஒரு சிலரு சாமி இருக்காரு ஆனாலும் ந
ஒன்று முதல் சொல்ற இறைவன் இல்ல அப்படின்னு இருக்கவங்க ஒரு புறம் அவங்கள பத்தி நான் ரொம்ப சொல்ல தேவையில்ல இந்த இறைவன் இருக்குன்னு சொல்லி நாத்திகம் பண்றவங்க யாருன்னு கேட்டா முதல்ல நான் சொன்னேன் இந்த மன வேகத்தை துரத்தி கொண்டு போய் எல்லாமே தான் செய்யறேன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்க அவங்க இறைவனை போய் சார மாட்டாங்க எதுவா இருந்தாலும் ஏன் முயற்சின்னு போவாங்க நான் எல்லாத்தையும் திட்டமிட்டுட்டேன் இப்படித்தான் நடக்க போதுன்னு போவாங்க கொஞ்சமும் அறிய மாட்டாங்க இறைவன் வகுத்தான் வகுத்த வழி அல்லால் கோடி தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்ப இறைவன் என்ன செய்வாரா அவர் அவங்களையும் அவர் தான் வழி நடத்துறாரு ஆனா புறத்தாருக்கு சேயோனா இருப்பாரு தூரத்துல இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப வாழ்க்கையில நம்ம அனுபவம் பட்டு 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 ஒரு நாள் நம்ம உணர்வோம் நம்ம முயற்சிக்கும் அப்பால் இறைவன் நின்று நமக்கு படி அளக்கிறாரு அப்படின்றத நமக்கு வேணுங்கிற அனுபவத்தை இறைவன் தான் தராரு அப்படின்ற அந்த இடத்துக்கு வருவோம் அது வரைக்கும் இறைவன் என்ன செய்வாருன்னா தூரத்துல இருந்து நமக்கு பக்குவம் ஏற்படுவதற்கான அந்த அனுபவங்களை கொடுப்பாரு அந்த முயற்சி வெல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் சொல்லுவாரு கரம் குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கடல்கள் வெல்கன்னு சொல்றாரு இவங்க யாருன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியா இருப்பாங்க இறைவன் தான் சொல்லுவாங்க தேவாரம் பாடுவோம் நானும் இதை தான் செய்யறேன் கண்டிப்பா அதை தான் செய்யறேன் திருமுறை பாடுவேன் சிவபெருமான் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை சிவபெருமான் தான் எல்லாத்தையும் நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ணன் திடீர்னு நல்லதான் நடக்கிறப்ப நம்ம என்ன ஒரு ஒரு நொடியில இல்ல பல நேரத்துல மகிழ்ச்சியா இருப்போம் இறைவன் அப்படியே கொஞ்சம் கை விட்டுருவோம் தீயது நடந்துருச்சு ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சுன்னா இறைவன் தான் என்ன செலுத்தினாரு அதனாலதான் இப்ப எல்லாம் நடந்துச்சு இறைவன் தானே எல்லாத்தையும் நடத்தி வைக்கிறாருன்னு பேசுவோம் சாரற மாதிரி சாருவோம் அப்பப்ப நவுந்துக்கோ அவங்க கரம் குவிவார்கள் இவங்களுக்கு இறைவன் வந்து உள் மகிழ்வாரு மகிழ்ச்சியா இருப்பாரு பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க நமக்கும் இன்பமா உள்ளுக்கு இருப்பாரு இல்லைங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருடைய அந்த கோண் கடல்கள் வெல்க அந்த கோன்னா அரசர் அவர் வெல்ல வெல் அவருடைய முயற்சி வெல்ல வேண்டும் கடைசியா சொல்றாரு சிரங்குவிவார் ஓங்கு விக்கும் சீரோன் சிறப்புடைய அந்த இறைவன் சிரங்குவிவார் இருக்குன்றாங்களே தலைக்கு மேல கை தூக்கி வணங்குதல் அப்படின்றது இறைவன் இடத்திலேயே தன்னை சரணாகதி கொண்டுட்டவங்க இறைவன்ட்டே சர எது நடந்தாலும் ஒரு பெரிய துன்பம் நடந்தாலும் ஒரு மிதமான அளவுல தான் உணர்வுல இருப்பாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் இறைவா நன்றின்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் இறைவனை வைத்து அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போவாங்க முன்னிறுத்தி இறைவன் சொல்றது படி தான் நடக்குதுன்னு நம்பி வாழ்வாங்க இவங்களைய இந்த சிறப்புடைய இறைவன் என்ன செய்வாரா ஓங்குவிப்பார் அவங்களுடைய உயிர் பயணத்தை உய்வு பெறுவதற்கு அவங்கள மேன்மைப்படுத்தி ஓங்குவிப்பார் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த முயற்சியும் வெல்ல வேண்டும் இது வந்து உயிர்களுடைய பக்குவ நிலையை பத்தி சொல்லலாம் ஒரு சில அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன் ஒரு வகை உயிர்கள் வந்து இறைவன் தேர்ந்து தள்ளி இருக்கும் ஒண்ணு வந்து சேர்ந்துரும் அடியார் கூட்டத்தோட சேர்ந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா அது முயற்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கும் இறைவனை தான் முன்னிறுத்தணும்னு தெரியும் ஆனா அது எப்படி முழுமையா சேருது அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும் அந்த உயிருக்கு இறைவன் உள்ளுக்கு மகிழ்வாரு முழுமையா சரணம் சரணடைஞ்சிட்டோம் முழுமையா இறைவன்ட்டே நம்ம போய் சார்ந்துட்டோம்னு சொன்னா பட்டு நம்மள ஓங்கு வச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐந்து வரிகள் சொல்லுது இதனை தொடர்ந்து பிறகு நம்ம வணக்கத்தை பத்தி பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த காணொலியில சிந்திக்கும் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மேன்மைக்கோள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை பாய்